Hello guys, my name is Louis. Um, I am a newbie angler who found fishing as a great hobby, stress reliever, pastime, either do it professionally or not. Marami kumikita sa angling, marami kumikita sa sports fishing, but for now, siguro, palipas oras na more sa akin. Before ako mag-proceed, Pakilike naman, pakilike naman yung video kung nag-enjoy kayo. Pakisubscribe na lang din. At saka hit nyo yung notification bell para for upcoming videos na ipopost ko. So, sa so ngayon, gagawa ako ng CBK rig. Basically, um, hindi siya masyadong common sa ibang anglers. Pero may, may, may mga anglers na ginagamit ito. Um, which is effective siya sa tribali or talakitok sa local dialect yung maliliit, hindi yung yellowfin tribali na ang lalaki so um, kamakailan, gumawa ako ng flies I'll link or I'll put the link later on, pagkatapos ng video um, gamit ko is size 10 na hooks na nabili ko online which is napaka-common sa atin um, Medyo malaki siya. So, baka mabilaukan yung mga isda na kakagat ito. So, uh, nakita ko sa ibang setup is gumagamit sila ng rattlers or rattle. Gumagawa ito ng tunog, of course. Gumagawa ng ingay para makatrack ng isda. So, lalagay din ako ng video kung paano ko ito ginawa. Tsaka, ang gagamitin ko ngayon is 30 pound line. 30 or 15 pound line na nabili ko rin online. Uh, medyo malaka siya, so baka sa susunod is kagawa ko na mas maliit. So, tara! So, okay. So, ito na yung mga basic needs. Yung rattle. Yung flies na ginawa ko, gumawa ko ng mga anin, pitong piraso. Yung isa yata na kapit sa um, fly tying tool. Or fly tying vice. Tapos, of course, pagputulan lang eh. Hindi naman pwedeng kakagatin nyo lang yan. Hindi kagaya ko na um, or may ero ibang tao na kaya kagatin lang yung line eh. So start pukuha ka ng leader or lead line. Sa akin ang ginagamit ko is depende. Um, Sa-set up ako ng tatlong hooks. So gagamit ako ng mga isang dipa or dalawang dipa or dalawang metro. Pero, hindi ko muna siya puputulin. Ang marking lang ko lang. Or iipit ko lang sa spool. Para hindi tumakbo. Ay, sila rin. So, first thing kong gagawin is... Ano yata ka? balik mo yung ibang linya kasi mahirap na magkabuhol buhol na para guys if ever nanonood ka nito or may nanonood na taga turil some, somewhere to south ng or sa may southern part ng Davao Davao baka maokra na ng konsulten ko um, follow nyo yung or search nyo yung Davao Angers Garage bagong page na yung bagong group lang kami na binuo ng January 1 or actually January 20 December 29 ng isang markada ko um, right um, June Mark Sandoy mga tagatory lang kami dito sa Davao so first thing first Saset nyo kung ilang piraso ng hook ang ilalagay nyo. So, since gagawa ako ng tatlo, gagawin ko is isang dangkal para sa isa. Mga ganito kahaba. Pinch nyo para malaman nyo kung gano'ng kahaba ang maiiwan. Set kayo ng medyo mahababang linya. Tapos, 
tapos gagawin nyo yun is makalahating dangkal ang gitna then fold ang gagamitin kong nut is T-nut para siguradong hindi siya kakalas so para gumawa ng T-nut is ganito una gagawa kayo ng loop 2 3 4 same as basic lubricate sikipan dito magsisimula yung tina eto pagkatapos dilook nyo ng ganyan ewan ko lang ako nakikita nyo tapos yung isang line um, baka pitong loops ako dun so pitong loops depende na yun isa dalawa no apat lima lima yan to and then ipapasok nyo tong isang loop na unang ginawa nyo doon sa gitna ang pinaka importante nito is habang binabatak or sinisikipan nyo yung nut as you can see tandahan siya magsisinch kailangan itong unang nut is nakadikit doon sa parang tiyan ng loop sikipan tandahan Dahan, ayun. So, ito na yung finished T-nut. Don't worry, um, gagawa ko, gagawa, masasabit pa ako na some video about T-nuts and some other nuts na ginagawa, na ginagamit ko as a beginner. So, ito na siya. Okay. So, baka natataka kayo ba't meron to? Depende na yun. Merong part na or may instance or may technique na pwede mo siya ipasok. Yung diretso. Pero ang linya ko is masyado makakal. Or pwede mo siya ipasok ng diretso. Gagawa ka lang ng single na not. Nakalimutan ko ng pangalan nito. Pero ang gagamitin ko dito is puputulin ko isang isang line. If you gonna think na baka kakalas yan, never na yan kakalas. So, ito gagamitin ko na sa isang hook. Tapos gagawa pa ako ng isang ganito. Hopefully, uh, ang kaya ko siya abutin ng opposite side para hindi siya magkakabuhol. Walang chance na magbuhol-buhol. Pero, don't worry guys. T-Nut is the best. Nasubukan ko na ito isang beses um, nung live bait at saka kawayan pa ginagamit ko. Hindi ako nagkakaroon ng buhol-buhol sa mga hooks. So, gagawa, tayo, gagawa pa ako ng isa since tatlong hook to. So, 1, 2, 3, 4, 5, Sinch. So, ayan. Yun. So, pangalawa.
same kagaya kanina i-over para para kang gagawa ng multiple na overhand knot dito is limang beses isa dalawa do apat lima tapos ipapasok mo yung isang knot Tapos, cinch, lubricate, close. Putulin nyo isang tagline. Pasan dyan na yung aso ng mas. May ibang tao sa labas. Mayroon kami tatong aso by the way. Okay, so... Tatlong hooks. Isang tag dahin. So, gagawin ko is... Ipuputulin ko na ito. Decent amount para makapag-tug pa kayo sa rattler. Sa rattler. Or... Konting unat para tumuwek. Bisa nak susut tangan lagi sebab gan itu, saya masakat sama ya. Terus ayam. Now, sis na set up pun nasi dah hat. Dan dan yang hooks tu guys is an open eyed hook. Um, di ko lang po um, kung nakikita nyo um, ayaw mag-focus ang camera ko so but anyway open eye hook to so ang mangyayari is madami kang pwedeng loops na pwedeng gawin pero ang ginagamit ko most of the time is yung improved clinch knot Actually, um, double. Um, nakalimut ako ng tawag nito. Basta, may tutorial nito na nakita ko sa YouTube na rin. Which is very effective. Never ako nagkaroon ng backlash. Oh shoot, nasagit na ako. Una ako dito. Clinch knot kasi is medyo, masyari simple. And then, hindi ko siya, hindi ako kampante. So, ang ginagawa ko is Ganto Pasok nyo yung line Dito sa likod ng hook Sa likod Ganyan Pasok nyo ulit Same side kung saan kayo ng alay Para magkaroon kayo ng isang loop Ganto Ganyan, yun sa, sa hook. Tapos, parang clinch knot, I iikot nyo siya sa dalawa, tatlo, apat. Apat para sa akin will do. Ipasok nyo siya ulit dito sa butas ng loop. Ginawa nyo una. Sa kanyo ba takan? So, kung ayan na siya. Ayan na siya, people. Ayaw ko lang na naman siya focus itong camera ko. Or sa background talaga siya na focus. So, isasat nyo lang siya na dapat na sa gilid yung mono. There. Okay. Okay. Handing gunting. 
just to make sure na masikip siya. Okay, straight lahat. There we go. I'll do the same thing sa iba pang hooks. Tatlong hooks na lalagay ko. And then, same loop lang ang gagamitin ko para sa paddle. So, skip tayo sa ibang part ng hook. Or, kakabit ko lang yun iba. Likod. Pasok ulit. Tansya-tansyahan na lang ito. Wala akong sinusunod na standard or something. Si Ann, na hindi siya aabot mo sa kabilang hook. Then, sa dalawa, ito, apat, apat na loop. Uh, make sure na mag-sinch na maayos yung hook or yung line so hook then clicking para sigurado hindi siya kakalas then pull this is kind of handy din na loop kasi pag isda kalaban mo siya ko makalas pero if ever na meron kang snag inalas ka sumabit sa bato um, with certain amount of pressure natatanggal siya yun yung mga isda dito sa Davao is yun yung talagang kalakihan pag saswertihan ka makakakuha ka ng 3 kilos na tribali kagaya ng nakuha ng isang angler sa isang Facebook group na member ako ito is medyo mahaba dapat ito is mas mahaba ito mas maiksip para hindi siya bubuhol so ngayon ang pangatlong hook hindi tayo nang medyo malambot ng feather ito same thing sa dalawa I know guys, medyo boring siya panoorin kasi paulit-ulit na yung process 1,2,3,4,5 If ever may makakapapanood nito na expert na angler and then may mali akong ginagawa please let me know naman sa comments as I mentioned newbie pa rin ako newbie ako ang dami ko pang dapat ang dami ko pang gusto matutunan tungkol sa angling or fishing sports fishing at of course gusto kong improve I'm an open book or I'm open to suggestions, comments, and criticism. Sa habi na to. So, let's see siya. So, yun. Maybe you'll be asking bakit wala siyang weight. Wala siya ibang weights. Ang um, magsisilbing weight niya is ito mismo. And then, the way I will gonna install it is dito ko siya ilalagay. Kasi, kung ilalagay mo siya the other way around, okay naman. Pero, ang pahirapan nito is pag-retrieve. Since flat side ito, sasahaw dito ng tubig 
even though we work siya as popper sinking um rattle kasi itong nagawa ko pag subo ko sa kanya no isang araw is lumulubog i was expecting it to float para magiging popper sa may popper na siya pero since sinking siya i w- what i'm going to do is kakabit ko siya on the other side dito yung main line ko o yung dito kakabit yung clip ko and then ito siya so gagawin ko sa kanya or gagamitin kong nut is gano'n na lang hindi ako sigurado kung natawag sa nut na to um, kung alam nyo please naman let me know sorry kung medyo nawawala sa frame di pa ako sa nun sa cellphone or di pa ako sa nun sa camera actually gina- uh, ginagamit ko lang ngayon yung cellphone Ah, uh, dalawa, tatlo, ap, tatlo, apat, lima, uh, switch wall, <coughs> sipan, tag, na ang uh, ating rato CBK ring with rato ayun siya guys yan yung rato yun first hook second hook tsaka yung last hook uh, I hope you enjoy this video medyo i-adjet ko to para medyo mabilis uh, masyado siya mahaba for the whole process halos kalating oras Anyway guys, if you do enjoy watching the video um, and if you learned something, just consider subscribing and liking the video and hitting the notification bell para meron pa kayong reference or meron kayong para malaman nyo kung nag-upload ako ng ibang video or what um, or either tutorial or any adventures namin magbarkada sa Tabao Angles Garage. See you again.